today. And I'm happy to be here today with Maria Flores and Jeanette Mejias from both from SPAN. Uh, I'm an assistive technology consultant. And today we're going to be doing an introduction to assistive technology presenting in English and Spanish. Um, the handouts are also in English and Spanish. Uh, Maria is going to be helping uh, co-presenting with me. And Jeanette is going to be uh, monitoring the chat window. And I just wanted to let uh, Maria and Jeanette introduce themselves before we get started. Maria. So, good morning, everyone. Thank you for joining us this morning. My name is Maria Flores, and I am the executive director of the FSO of Hudson County, and I am also a bilingual consultant for SPAN. Thank you. Good, good afternoon, everyone. I'm Jeanette Mejias, and I am the director of SEVA, Special Education Volunteer Advocates, um, which is housed at the SPAN Parent Advocacy Network. And I'm also the bilingual trainer offering workshops um, across education and health advocacy. Bienvenido, soy Jeanette Mejías. Trabajo para la red estatal de defensores de padres. Soy la directora de la educación voluntarios, un proyecto abajo de SPAN. Y también soy la entrenadora bilingüe este, um, en el estado de Nueva Jersey, ofreciendo talleres um, basado en educación y, um, y salud. Gracias. Okay, thank you very much. So we're going to get started. And this is your workshop. It's not, it's our, our workshop. So if you have questions, you have two choices. You could either um, type uh, your question in the chat, which would be easier with a group this size. And uh, if you want to speak with us, we'll have time at the end for spoken questions. But during the presentation, type your question in the chat and Jeanette will answer your questions uh, as you type them. So, queremos que sepan que um, al final vamos a tener espacio para todas las preguntas. Eh, la señora Mejías va a estar um, a cargo del chat. Um, así cuando ella vea cualquier pregunta, ella va a tratar de que nosotros podamos responderlas. Okay, so uh, we're going to get started. I'm going to bring up our PowerPoint uh, Google Slides and we'll jump right in. Vamos a empezar con los PowerPoints y vamos a enseñar los slides. Whoops, I lost one. Okay. Sorry, just trying to get the other presentation up here. Un poquito de paciencia, estamos tratando de organizar todo. Okay. Okay. <laughs> I think we're finally ready. Sorry about that. Okay, so, so today we're going to talk about an introduction to assistive technology uh, for English and Spanish speakers. 
My name is Adam Crass. I'm an assistive technology consultant based in Bergen County, New Jersey. So, aquí vamos a hablar hoy, el día de hoy, acerca de la tecnología de asistencia. Y el señor es Adam Crass, y él es el que va a dirigir este, este momento. And uh, today's webinar is sponsored both by the Assistive Technology Advocacy Center at DRNJ and SPAN Advocacy Network. El día de hoy um, estamos siendo patrocinados por DRNJ Attack Act y la agencia de SPAN. So we have some um, upcoming webinars. Uh, they're all on Tuesdays, one in April, in May, June, and July. Um, our next work uh, webinar, the next webinar I'm going to do is on Tuesday, April 12th, and it's going to be looking at eye gaze technology. La próxima, él va a tener, um, va a ser el martes 12 de abril, y va a ser um, una descripción general de, de la parte visual. Now, the recording for today's webinar is going to be at this link. Uh, ATAC has a YouTube channel, which has, will have the recording of this webinar as well as uh, all of their other webinars. Aquí van a encontrar um, la parte de hoy que va a ser grabada y la pueden encontrar en ese, en ese link. Si lo pueden tomar una foto para luego ir a YouTube, y así va a ser más fácil. And there is also going to be a link in the chat that will bring you to a folder of, of these slides as well as all the handouts for today. That will be in the chat. También él va a compartir en el chat otro link para que puedan accesar a todos los slides y todas las, las, um, las fotos que tenemos el día de hoy con toda la información. Uh, a little bit about myself. Um, I'm an assistive technology consultant. I work with children and adults with disabilities working in Northern Central New Jersey and New York City. And I'm offering a free 30 minute assistive technology consultations for any individual with disability or their family by phone, Zoom, Meet, FaceTime, Duo, et cetera. Él está ofreciendo consultas y sesiones gratis de 30 minutos para cualquier persona con discapacidad, ya sea niños o adultos, proporcionado por teléfono, Zoom, Meet, FaceTime, Duo, et cetera. Le puede enviar un correo electrónico a su email, que lo vamos a poner en el chat dentro de un rato para que lo tengan. Um, Adam at adamcrassconsulting.com o le pueden llamar al número que vamos a poner en el chat que es 201-618-2315 Ok, yes, thank you and um, if you uh, speak Spanish and you need a translator uh, please let me know when you email me or call me and uh, I will make arrangements to uh, ask someone to help us with translation Ustedes no hablan el idioma inglés, el, le pueden informar a él que él va a conseguir a una persona que se encargue de proveer traducción para ese día. Ok, so what is assistive technology? It has two parts and it's important to get both. There's both the devices or the technologies and there's the services. ¿Qué es tecnología de asistencia? Tiene dos partes y es importante obtener ambas. Primero, dispositivos, las cosas, los softwares y las aplicaciones. Y segundo, los servicios. Él va a explicar ahora de qué se trata. And services could include a, a range of different things that support the student finding and using the assistive technology that matches their needs as well as the activity that they want to be able to do servicios incluyen la forma más fácil que los niños vayan a accesar a estos a esta tecnología para que les sea más fácil en las escuelas. And an important thing to to remember here is that training is often one of the most important parts. It's not enough just to have the technology, 
but you also need the training so that everyone knows how to use it. También es importante saber que los entrenamientos son muy importantes, no solamente la tecnología asistida. El entrenamiento es lo más importante como para entender y saber cómo utilizarlo. Now, if you have a student that has an IEP, a student with disability that has an IEP, it's important to know that assistive technology can be included in the IEP. It's part of the federal law and um, every student that has a disability has uh, rights to be at least considered for assistive technology. Es importante saber que si usted tiene un estudiante con un IEP, uh, puede incluir la parte de tecnología asistida dentro de la ley de IEP y está bajo la ley federal. And it can be used by a student of any age and student with any type of disability. There's no restrictions in the federal law. Puede ser utilizado por estudiantes de cualquier edad y de cualquier tipo de disabilidad. No está restringido bajo la ley federal. And if you need the, uh, the exact definition from IDEA, which is the federal legislation, it's printed here for you for reference. Necesita la definición de IDEA, va a estar ahí descrita en el chat con la, con la traducción específica de qué es lo que significa. Now here's just a detailed list of all the different things that could be in, included under the category of assistive technology services. And you'll see there's quite a number of them. Una lista de, de las categorías que van a ser incluidas en los servicios de, de tecnología asistida. Um, some important ones are evaluations and training. Las más importantes serían las evaluaciones y los entrenamientos, como dijimos anteriormente. In the same way that a family can request an occupational therapy evaluation or a psychological evaluation, families can also request assistive technology evaluations if they think their child needs it. De la misma manera como ustedes pueden requerir um, una terapia ocupacional, también pueden requerir una, una evaluación de tecnología asistida. Some other things that are important about assistive technology is they support the least restrictive environment for learning. So, otra de las cosas importantes es que ellos apoyan el, el ambiente menos restringido para um, los estudiantes. And it also helps increase a student's ability to do schoolwork independently. Apoya una mayor participación para los estudiantes hacer su trabajo más independientemente en la escuela. A popular technique for matching students and technology is, um, is called the set worksheet. And let's just go on to the set framework. Algo muy popular que eh, se utiliza para identificar las metas del estudiante es una, una, una hoja de trabajo que él va a enseñar. And my apologies because the set does not translate well into Spanish. Él dice que lo disculpen porque no, no cree que está perfectamente traducido en español. But in uh, English... Yo creo que sí. I think so. <laughs> it is very well done. Oh, I mean the, the letters S-E-T-T -T, don't translate to oh, okay. the uh, corresponding words in Spanish. Las letras S-E-T-T -T no están uh, siendo traducidas en español, pero el significado sí es correcto. But the, the method is first you understand the student, that's the S, then you look at the learning environment, the E, you look at the task the student is having difficulty with, and then after you've done those first three steps, you look at the technology or technique that could help the student do that task. So, lo primero es entender al estudiante, um, el ambiente, el área en que se desenvuelve, y luego la tecnología que va a necesitar. 
And when you're thinking about the student, it's important to look at their, both their strengths and their challenges, as well as any previous technologies that they've tried in the past. Cuando pensamos en los estudiantes, tenemos que pensar en las habilidades que ellos tienen y cuál, cuál tecnología asistida se utilizó en el pasado. This is something called the set worksheet, which uh, just helps you um, write out the details for the SETT framework. Oh, esta hoja se trata de, esta es la hoja de trabajo donde explica toda la información del estudiante. And this is something that an IEP team could use if they were trying to just to find out which technologies a student might benefit from. Y esta es la forma que ellos deberían de utilizar cuando van a, in a incluirlo en el IP acerca de qué, qué es lo que el estudiante necesita, qué tipo de tecnología va a necesitar en base a la evaluación. Here's another really useful checklist that IEP teams could use. It's called the Wadi Assistive Technology Continuum. Este es otro más y ese se, se trata de, de la tecnología asistida and um, it's organized into functional areas like reading, writing, math, and communication. And then it gives you generic um, suggestions of assistive technology within each category. So, está um, basado en las áreas funcionales del estudiante y las, las áreas genéricas de cómo el estudiante va a aprender. Something else that's important to know about assistive technology is that if a student needs assistive technology to do their homework, then the district is also responsible for providing that technology at home. Otros datos importantes sobre la tecnología asistida, si un estudiante lo requiere, los distritos son responsables de proporcionar la tecnología asistida para las necesidades relacionadas con las tareas también. Okay, uh, now before we get into the details of assistive technology, are there any specific uh, questions about the law or how the assistive technology works within the IEP process? Antes de continuar más adelante con la tecnología asistida, queremos saber si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda acerca de lo que hemos explicado hasta ahora, algún acerca de la ley o lo que sea. Okay, so we'll go on then. The first um, category I want to talk about is writing. And uh, there's a lot of different uh, technologies that support writing. We're just going to focus on a couple of them today. La, la primera que vamos a, a enfocarnos acerca de la escritura. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso ahora. So one thing that's important to understand with assistive technology is there's low-tech assistive technology. Uh, things like a pencil grip, you could have medium tech technologies, uh, which might be like a um, electronic dictionary or high tech writing supports, which could be something like a computer or a Chromebook. So, hay, es importante saber que hay tecnología baja, que sería la de lápiz y el papel adaptado, y la mediana sería el teclado a través de una computadora y una tableta o teléfono um, inteligente. And I'm going to show you um, a, an assistive technology called uh, Read and Write for Google, uh, and I'm going to be using it with Google Docs. So él les va a enseñar um, algo que se llama um, asist tecnología asistida con la escritura, y eso lo pueden encontrar en el Google Doc, en el documento de Google. And this toolbar on the top is the Read and Write for Google toolbar, which integrates into the Chrome browser. Esto lo pueden encontrar en, la, en el buscador de, del Chrome. Está en la parte izquierda. Es como un círculo que parece como una luz. And I've turned on something called word prediction, which means as I type words, 
uh, the uh, choices are going to come up in the box uh, of, of words that I might be uh, trying to write. Él, va, él está utilizando algo que se llama predicción de palabras. Entonces, cuando él escribe una palabra, palabras que son similares o asociadas con esa se van a escribir automáticamente. So I'm going to write the word tomorrow. And as I type it, check the list. And if you see it, uh, in this case, it's number two. I can just click on it. Tomorrow. And it will finish it for me. Well, él empezó a escribir la palabra mañana. Y cuando él puso las primeras tres letras, automáticamente aparecieron varias palabras y él solamente seleccionó la palabra y no tuvo que escribir la letra completa. But if I just want to type, the program will read the word back when I hit the space bar to give me some feedback. We so, Si él are. también quiere confirmar, él puede escribir la palabra y ellos le van a leer después de que le escriba para confirmar que está correcto. Now I can also change this to Spanish, which I'm just going to do real quick. También puede cambiar el idioma hacia español y lo va a hacer um, inmediatamente. And let's try this. Let's see if it works. Man, okay. Manana is ill. Uh, uh, how do I spell Wednesday? Viernes? Si, sí, viernes. Ah, uh, no. Wednesday is miércoles. Oh, thank you. <laughs> <laughs> Whoops. You, you do it work. right. No, you're doing right, but I don't know why he's not following you, but that's how it yeah. is spelled. Okay, so the the idea here is that I'm, I'm typing in Spanish and uh, the prediction is also trying to predict words in Spanish as well. Él estaba tratando de escribir la palabra miércoles, pero no le siguió exactamente, pero esa es la idea, el empezar una palabra y le da las opciones en la parte de abajo y solo le, le da click y no tiene que escribir Me. la palabra completa. Okay, this time it worked. Gusto. Gustaría. So you can change the language from, from English to Spanish. Uh, um, Adam, I have a question. Do they have choices for other um, languages? Yes, uh, let's see. Um, Tiene opciones para otros idiomas también. Él va a ver que otros están disponibles. Uh, yes, they have French, uh, yes. Dutch, Portuguese. Tiene Portugués y tiene uno que yo creo que ni él sabe, ni yo sé. I think <laughs> Basa, this is... Bahasa, Melu. Y... I don't know where that's from. <laughs> uh, so five, five or six languages. I just want to add, Adam, that I noticed when you selected the Spanish, it gave an option as, as Colombian. And sometimes, um, yeah. typically, um, the Spain um, selection is more universal. So that could be probably why it glitched a little bit. OK. Not sure. But so I think got, only, uh, those are the only options it shows, though. Let's see. Brazilian, mm -hmm. Catalan, Colombian. Do you have something that says uh, Spain? Just curious. Spanish. Spanish, yeah. So that would be more of the um, standard. Yeah, the standard, yes. Spanish. Because there's so many different dialects um, oh, okay. with the with uh, the Hispanic population. That kind mm -hmm. of is more generic. Just trying mm -hmm. to point that out. Okay. Okay, thank you. All right.
Okay, we're going to uh, move on to reading. And um, some examples of low tech reading supports are large print materials. A, a medium tech might be, uh, again, electronic dictionary. And a high tech might be a, uh, a talking book or a digital audio book. La parte baja de la tecnología vendría siendo los materiales de letra grande. La parte mediana sería guías de lectura y diccionarios electrónicos. Y la alta tecnología vendría siendo libros de audio en cinta, CD y dispositivo digital. Um, so the first one I want to show you is a, a website called Bookshare. Le voy a enseñar es un website que se llama Bookshare. Por favor, escríbanlo. Es importante. Vamos a tenerlo en el chat. Bookshare. A Bookshare has digital talking books. They have close to a million books in their library, and it's free for any student with an IEP or 504 plan. Estos son libros que les leen en voz alta y tienen más de mil diferentes libros, y es muy importante para niños con problemas. Um, the visuales y también con autismo. And I'm just going to demonstrate uh, one book so you can kind of get an idea of how it works. Él va a demostrar un, un libro para que tengan más o menos una idea de cómo funciona. And then I'm going to show you some, um, uh, the list of the Spanish language books that are also in Bookshare. Y le voy a enseñar también una pequeña lista de libros en español que está también en la parte, en la lista de, de, lo, de, de compart, lo, los libros compartidos. Ok, so the idea is that the words are highlighted and spoken simultaneously. La idea es que los libros, los, las palabras están eh, siendo con, como si fuera una, una luz al mismo tiempo que están siendo eh, repetidas. So you're reading with your eyes and listening with your ears at the same time. Estás leyendo con tus ojos y escuchando con tus oídos al mismo tiempo. I like chapter two. Like Me gusta el capítulo número dos. Chapter two. The law of club and fang. Buck's first day on the Dia Beach was like a nightmare. Every hour was filled with shock and surprise. He had been suddenly jerked from the heart of civilization and flung into the heart of things primordial. No lazy, sun-kissed life was this, with nothing to do but loaf and be bored. Here was neither peace, nor rest, nor a moment's safety. Um, now, uh, I've also been uh, told that this is also a good way for English language learners to begin reading books because seeing it and hearing it sometimes helps uh, people who are learning English uh, to read English language books. So, um, alguien le dijo que también esta es una muy buena manera para las personas que están aprendiendo inglés um, utilizar este sistema porque es muy importante leer y escuchar al mismo tiempo las palabras para una, una, un, una, un aprendizaje más fácil. And I'm just going to go back and um, show you how to find uh, Spanish language books on Bookshare. I'm going into the full search and then I'm going to just uh, select Spanish. Uh, it's probably under E. Probablemente en la letra E. Uh, did I, oh, duh, right in front of me. Okay. And it's showing about 38,000 books in, uh, in Spanish. Wow, está enseñando 38,000 libros en el idioma español. And just among the children's books, there's about 3,500 Spanish uh, children's books in Spanish. So, solamente en libros para niños, tiene una selección de 3,413 libros. 
Now, uh, in order to use Bookshare, you do need to um, to sign up for it, and you might need to show some proof of disability of your child's uh, disability, but that, that could also be provided uh, by your child's school. Para usted uh, poder ingresar a, este, um, a, este, a esta página, usted tiene que probar de alguna manera que su hijo tiene algún tipo de disabilidad y eso lo puede proporcionar la escuela. Now I know that we're, we're getting short on time, but if it's okay with everyone, I want to at least cover one more area, which I think a lot of people are, are interested in, and that is communication. Yo sé que tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría um, explicarles a, a por lo menos una área más eh, y se trata de la comunicación. And a, a low tech type of communication could be a paper communication board where you're writing the words and symbols and the student is pointing to it. A medium tech might be a, a battery operated uh, recordable button where you record a message and you hit the button and it plays it back. And a high tech uh, communication support might be a special app that's on an iPad. La parte baja de la comunicación serían libros y tableros de comunicación de papel. Um, Mediana serían dispositivos con un solo mensaje y alta sería dispositivos generadores de voz con superposiciones de los que ustedes presionan un botón y sale la voz. Adam, there is a question in the chat box by yes. Gilda Escobar who asks, can anyone outside of the school system sign up? Um, for Bookshare. Gilda, is that for Bookshare? Yes, Bookshare. Yes. Um, let me translate the question. Ella quiere saber si alguien más que no pertenezca al distrito escolar puede ingresar al, al, a la página de Bookshare. Yes, the, the answer is yes. Parents can sign up their children for Bookshare. All they need is uh, like a doctor's signature or another healthcare professional's signature uh, saying that the child does have a reading related disability. So, la respuesta es sí, si usted no, no, no tienen información acerca del, del distrito escolar y lo quiere hacer de una manera independiente, puede asistir a su doctor y el doctor le puede dar una forma indicando cuál tipo de disabilidad tiene su hijo para poder acceder a la página. And if they need help with that, they can they can contact me or the 800 number on the Bookshare website. Si tienen alguna pregunta o necesitan más ayuda, pueden contactar a Adam o pueden contactar el número que está en la parte baja de, de donde dice Bookshare. Hay un número 1-800. Ellos le pueden asistir. Okay, so I'm going to show you uh, Go Talk Now on, on an iPad and um, and another app called Touch Chat, also on the iPad. Okay, ahora le va a enseñar algo que se llama Hablando Ahora y, y Tocando el iPad. Okay, so Touch Chat is a, a good app for those who are just starting out communicating. They're, they're what they call uh, emerging communicators. Esto es para los, las personas que están empezando a comunicarse y son los comunicadores emergentes. And uh, a lot of the, so if I touch a button, let's say I want to talk about my friends. Toco un botón, por ejemplo, si quiero hablar de mis amigos, toco el botón donde dice amigos. Hey Jackson, how are you doing? So you, Jackson, alguien me va a decir, a decir, hola Jackson, ¿cómo estás? And you can record your own messages. So this whole board could be created in Spanish with Spanish messages recorded for each button. Ustedes pueden grabar sus propios mensajes. Esto puede ser todo en español con los mensajes que ustedes seleccionen y las personas que ustedes seleccionen. Uh, but the company also makes a Spanish language version of this app, which I'll show you in a few minutes. So 
So this is for someone who has difficulty with speech communication, and this acts kind of like as a backup voice for their voice. So this is for people who have problems with language, and they repeat what he wants to say in his own voice. Now, another app that's uh, popular for communication support is called Touch Chat. Otro app que es muy importante y muy, muy famoso, muy usado um, para personas con problemas de comunicación es el, el Touch App. Now, the version of Touch Chat I have, unfortunately, does not speak, but they do have uh, Spanish language pages uh, in the app. No, um, me equivoqué. Dije Touch um, App y es Touch Chat. Y este es, uh, no tiene lenguaje, pero tiene figuras y los nombres en español. And if I touch the buttons, it's going to put the words up into the message window. Cuando yo toco cualquier botón, lo que yo toque, la palabra va a aparecer en la parte de arriba. Por ejemplo, si yo toco la palabra quiero y toco la palabra sopa, arriba va a explicar quiero sopa. Y si escribo la palabra delicioso, estoy diciendo que quiero una sopa deliciosa, por ejemplo. Y esa es una manera de comunicar lo que ellos quieren en ese momento. And then if I touch this, if I had a full version, I would touch it and it would speak that message that's on top. Si yo hubiera tenido la versión completa, um, todo lo que está escrito arriba, lo, también lo dicen en, en voz. So I was very happy to see that this program has a lot of different Spanish language uh, page sets included in the regular program. So you don't have to buy a special version for Spanish. Me alegré bastante de saber que esta versión tiene muchas versiones en español y así las personas no tienen que comprar una versión adicional en español, sino que también lo incluye ahí. If you think your child might be uh, needing uh, communication support, the most important person to start with is your student's speech therapist, your child's speech therapist. Ustedes tienen alguna duda de cuál necesidad de sus niños tienen con la tecnología asistencia. La primera persona con la que deben de comunicarse es con la terapia, terapista de habla de su hijo. So I'm just going to switch back and show you a little information about the Spanish version of Go Talk Now. So ahora les voy a enseñar un poquito acerca de la versión en español de de la app que se llama Talk Now. Uh, so if you want a version that's primarily in Spanish, uh, you have a choice to uh, to get the Spanish version of Go Talk Now. If you want to select specifically the part of Spanish, you can write the words in the part of the search, Go Talk Now, and write the word Spanish in the part of the now, there is a lot of other information uh, in the slides uh, of different kinds of assistive technology um, for math, organization skills, note taking, time management, et cetera, that we ran out of time to go over today. So, hay bastante información acerca de diferentes áreas de, las, de la tecnología asistida, como mat matemáticas como lectura y otras partes de la, de la parte de audicional que no nos da tiempo de completar el día de hoy. But uh, hopefully uh, you can get copies of it. Uh, the, the folder um, link is in the chat window. And um, if you have questions about anything that's in the uh, slideshow, please let me know. El, el link para conseguir todos los slides de la presentación del día de hoy está ahí, escrita en el chat, así que pueden revisar ustedes mismos. Va a estar en el idioma español para que no tengan ningún inconveniente. Y si tienen alguna pregunta, están a tiempo para hacerlas en este momento. 
And this page has some additional resources specifically on assistive technology uh, for those who speak Spanish. So there's a lot more uh, on the web about assistive technology in, um, in Espanol. So, en la parte del link también pueden encontrar muchísimas otras informaciones relacionadas con la tecnología asistida en el idioma español. So I guess now would be a good time if anyone else has additional questions or if they want to turn on their microphone and ask their question that way. Um, now is your chance. Es una buena oportunidad. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden salirse de el, y utilizar el micrófono si quieren o escribirla en el chat. Hi, can you hear me? Yes. Hi, Adam. This is Gilda Escobar from DVR, Hudson County, Jersey City office. Hi, Gilda. Um, hello, everyone. I just wanted to uh, find this is really great information. Um, wondering if you've had the opportunity to do this presentation at any of the schools uh, in our area or anywhere, I guess. This is such good information for the parents who are Spanish speaking to have and to be exposed to. Okay, let me translate now, Adam, and then I'll translate you. Okay. So, um, ella está tratando de ver si hay una oportunidad para que él haga una presentación en español en la escuela y en el área donde ella está trabajando. Okay, Adam, go ahead. Um, no, this is the first time we're doing this presentation um, uh, through through uh, Disability Rights New Jersey. Um, you know, we would be happy to come to schools. This whole presentation is also being recorded and will be on um, on ATAC's website. So, esta es la primera vez que estamos haciendo esta presentación y está um, siendo parte de Disability Rights New Jersey y Él también quiere dejarles saber que esta parte está siendo grabada, así que si también la necesitan, estará disponible. Adam, there's also a question in the chat box by Brenda Figueroa, who asks, does Bookshare only use computer generated voices? Can you control the speed of the voice? Uh, yes. Um Maria, did you did you want to translate the question? Um, Janet, can you repeat the question? I heard kind of like cutting through here. Yeah, sure. That's why my it's, head is like this. I'm trying to listen. Yeah, that's okay. <laughs> so does Bookshare only use computer generated voices? So ella pregunta que si Bookshare solamente utiliza la, la voz compartida. And yes. can you control the speed of the voice? Si puedes controlar el, la velocidad de la voz, porque si sí, realmente me acuerdo que estaba un poquito rápido. Good question. Yes, Bookshare only uses synthesized speech. You can pick different voices and you can adjust the speed. Okay. So la respuesta es si sí, eh, utiliza una, la parte de speech y también puede utilizar una voz específica y también puedes controlar la velocidad. For students who uh, really don't like the synthesized voice, you can try a different website called Learning Ally. Okay. Um, para los estudiantes que no les gustan utilizar este tipo de voz, ellos pueden utilizar otro website que se llama Learning Ally. And that uh, uses um, human uh, recorded speech. Uh, so uh, real people read the books and you listen to the recording of their voices. Interesante. Este website utiliza las voces de personas, no de robots, porque en este caso se, utiliza, se escuchaba como si fueran robots. Estas son personas que leen los libros in, individualmente. Voces de personas humanas. And um, both of those are in the um, resource list that is in the uh, the folder of handouts for today. So, estos website están en la lista de los de los links que están en en el chat donde vamos a compartir en el, el día de hoy, así que lo pueden buscar donde están todos los slides que tuvimos el día de hoy. Okay, uh, other questions in the chat or with your microphone? 
Okay, well, uh, I'll be giving my uh, contact information at the end. You feel free to send me an email or call me after today if you do have more questions. Voy a compartir mi información, mi email y mi número de teléfono. Por si acaso tienen alguna pregunta, me pueden contactar. But before we finish for today, I want to uh, I want to invite all of you to complete a Google Forms survey about today's presentation and earn a, uh, a chance to enter a $25 gift card drawing. Okay, so antes de terminar, me gustaría invitarlos a llenar un survey en la parte de, de Google y tienen la oportunidad de ganarse una tarjeta de $25. The survey takes about two minutes to complete. And if you leave your email address, which only I see, I will enter it into the drawing for a $25 gift card. So, el survey is sencillamente dos minutos. Y cuando ustedes dejen su, su correo de electrónico, él va a incluirlos en, en el sorteo donde se podrán ganar una tarjeta de $25. And I want Aquí to... Está. Aquí está la información de Adam con su correo electrónico y su número de teléfono. I'm sorry, Adam. That's okay. Well, um, we can stick around for a few more questions, but I really want to thank Maria Flores and Jeanette Mejias for, for helping out today and uh, being my co-presenters. And uh, I appreciate all of your questions and uh, I hope that you found this information to be helpful.